بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاک نیوز نائنٹی ون میں خوش آمدید دوستو چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت میں ملے جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ پاکستان دشمن ممالک عمران خان کا دورہ چین اور ملیشیا کو نکام بنانے کی سازش کر رہے ہیں جس کی شروعات ہو چکی ہے پہلے بھارت کی کارٹون نما ایڈورٹائزمنٹ کی طرح عمران خان کا مزاق اڑانا اور ملک کی اکانومی کو دکھانا اور یہودیوں کا ایک اور مہرا ایوی اسکارف جس نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل کی فلائٹ اسلام آباد لینڈ کر کے دس گھنٹے سٹے کیا ہے دوستو یہ ایک سازش شروع ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین شروع ہو گئی ہے جس کا مقصد عمران خان کے لیے ایک طرف سے مسئلے کریٹ کرنا اور ہر طرف سے پاکستان کی حکومت کو گرانا اور اپنے من پسند لوگوں کو حکومت میں لے کے آنا اور اب دوست ممالک کے ساتھ ریلیشن اور دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کی ریلیشن خراب اور اس انتہائی غلی سازش میں زائنس نے سب سے پہلا مہرات طلعت حسین کا یوز کیا طلعت حسین نے ٹویٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا تیارہ پاکستان آیا ہے اور مسافر کی واپسی ہو گئی ہے جو دس گھنٹے رہا ایران اور دوسرے ممالک خانوں کے ساتھ کھڑے خانوں کے ساتھ اس خبر کو سن رہے ہیں سن رہے ہوں گے پہلے تو اسی یہ پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ایران اور دوسرے ملکوں کے کان کڑے ہیں اس, اس فلائٹ کے بارے میں اصل میں یہ سب یہودی سازش میں ہے اس ٹویٹ کے بعد آپ لوگ ٹویٹر پر جا کر سرچ کریں آپ لوگوں کو نون لیگ کے سپورٹرز کی ٹویٹ ملیں گے جس میں عمران خان اور تبدیلے کے بارے میں ٹویٹ کر رہے ہیں لیکن دوستو پوری کہانی کیا ہے یہ میں بتانے لگا ہوں کہ واقعی اسرائیل فلائٹ پاکستان لینڈ ہوئی یا نہیں کچھ ایسا پہلے یوریشلم کا نیوز پیپر میں آرٹیکل آیا تھا کہ ول عمران خان چینج پاکستان ریلیشن ود اسرائیل اس کا مطلب ہے کہ کیا عمران خان پاکستان کا پاکستان کے ریلیشن اسرائیل کے ساتھ تبدیل کر پائیں گے اور ساتھ میں اس آرٹیکل کی نیچے اگر آپ لوگوں کو نظر آئیے جو سکرین کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ خان نے ایک ریٹس سماجی جمائمہ گولڈ گولڈ سمتھ سے 1995 میں شادی کی گولڈ سمتھ یہودی نہیں تھا لیکن اس کے ٹریڈیشن اور روٹس ملتے ہیں اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں اور یہ ساری نیوز اور پروپیگنڈا ایک ساتھ لے کے جائے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا بخوبی کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے سب سے پہلے نو لیگ نے یہ پروپیگنڈا اٹھایا اور اپنی ٹیم کو ایکٹیو ایکٹیو ہونے کا کہا اور اس کمپین میں زائنس کا ساتھ دیا اور دے رہے ہیں کیونکہ ہماری سول ایسوسیشن اتارٹی نے اپنے جاری بیان اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی اسرائیل تیاری کے پاکستان کی کسی بھی ایئرپورٹ پر آمد کی افا میں بالکل کوئی صداقت نہیں ہے کیونکہ ایسا کوئی بھی تیارہ پاکستان کے اس پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر نہیں اترا ابھی ریسنٹ اسرائیل کی پرائم منسٹر نے عمان کا دورہ کیا ہے تو وہاں پر تو یہاں پر ان کا ایک صحافی جس نے فیک پکس کے ساتھ اور ٹویٹر پر ٹویٹ کیا اس پک میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ فیک پک ہے ایسی ہزار پکس بڑی آسانی سے ایڈٹ ہو سکتی ہے کسی بھی ملک کا تیارہ فٹ کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اب اسرائیل نے عمران خان کے خلاف اس پروپیگنڈا کو یوز کرنا ہے تو اس لیے تو اس کے لیے اسرائیل نے اپنے ایجنٹ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا اور اس کے لیے پاکستان میں سب سے آسان مہرا طلعت حسین جیسا ایسا مہرا اور کون ہو سکتا ہے اس کے لیے طلعت حسین نے ٹویٹ کیا احسن اقبال نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ حکومت حقیقی صورتحال فوری طور اور فوری طور پر واضح کرے جس پر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا ہے کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف ہے نہ اس کی کابینہ میں آپ جیسے جالی ارستو ہیں نہ ہم مودی جی سے خفیہ مذاکرات کریں گے نہ اسرائیل سے آپ کو پاکستان کی اتنی فکر ہوتی جتنی ظاہر کر رہے ہیں تو آج ہم ان حالات میں نہ ہوتے اس لیے جالی فکر نہ کرے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے اسرائیل کا تیارہ نہ کبھی پاکستان آ سکتا ہے اور نہ کبھی آئے گا کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ہمارا کوئی فلائٹ روٹ نہیں پاکستان اور اسرائیل کے مابین سفارش تعلقات نہیں ہے اس لیے دونوں ممالک میں کی گئے رجسٹر تیاری ایک دوسرے کے فضائی حدود میں نہیں آ جا سکتے اگر ایک اسرائیلی رجسٹر تیارے کو دہلی یا امرتسر جانا ہو تو اسے چینی یا پھر بحری عرب کے فضائی حدود سے ہو تو یہ پاکستانی حدود سے بچ کر جانا ہوگا تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے عمران خان کے خلاف جو عمران خان نے سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک سکسیسفل ٹرپ کے تھرو پہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہاں سے اور جو اکانومی بحران سے باہر نکلنا ہے اس کے اگینسٹ اب یہ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور یہ ایکٹیو اسی لیے ہو گئے ہیں کیونکہ نہیں چاہتے کہ جو عمران خان نیکسٹ جا رہے ہیں ادھر چین اور ملیشیا کے ساتھ جو دورے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ ان کا دور سکسیسفل نہ ہو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ جیسے کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے پہلے جو انڈیا کی کارٹون سے ایڈورٹائزمنٹ جو ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ اور اب جا کے یہاں پہ یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور عمران خان کے
और जो उसकी रियलिटी होगी वो आप लोगों को बताएंगे क्योंकि अभी देखिए दो दो बंदे एक्टिव हो गए हैं इस चीज में एक है तलत हुसैन और दूसरा है एहसन इकबाल चूंकि एहसन इकबाल ने भी कहा है कि हुकूमत को इस पे फौरी जो है वो वजाहत देनी चाहिए जिस पर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया जो मैंने आप लोगों को दिखाया लेकिन बात बात फवाद चौधरी की रदमत पर खत्म नहीं हुई बल्कि एहसन इकबाल ने एक और जवाबी वार करते हुए कहा कि जिस अंदाज में वजीर इतलात महज वजाहत मांगने पर आग बगोला हुए हैं इस वक्त यही लगता है कि दाल में कुछ काला है दाल में कुछ काला जरूर है ये इन लोगों की अब साजिश हो रही है मैं बता रहा हूँ ये लोग अब कुछ भी कर सकते ये लोग कुछ भी पाकिस्तान के अंदर अब कर सकते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है कि हमारी बारी पकड़े आने की है और इनशाला इनशाला इस इनको तो मेरे अंदाजे के मुताबिक उल्टा लटका कर इसकी चमड़ी निकालनी चाहिए इनकी काल उतार देनी चाहिए ताकि ये कभी भी नेक्स्ट ऐसा कुछ ना करे इन लोगों की वजह से हमारे बल्कि ये हालत बन गई है दोस्तों अगर मुझे इस, इस न्यूज से रिलेटेड अगर कोई और न्यूज हम मुझे मिले तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज